എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സിയുടെ ജനറൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് എലമെൻ്ററി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടു ടെൻത്ത് ലെവൽ എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് ടു മെയിൻ മെയിൻസ് എക്സാമിൽ നടന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഐ റേസ് ടു നയനിൻ്റെ വില എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യം കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ നേരെ ഇത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ചോദ്യം ആദ്യം നോക്കാം ഐ ഒരു ഇമാജിനറി നമ്പർ ആയാൽ ഐ റേസ് ടു നയനിന്റെ വില എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് ടു പ്രി മെയിൻസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫയർമാൻ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഇത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സമ്മിശ്ര സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ഐ എങ്ങനെയാണത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ആ ഒരു ടോപ്പിക് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നോക്കുക സാങ്കല്പിക സംഖ്യ ഇമാജിനറി നമ്പർ ഐ ഐ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അയോട്ട എന്നാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു വേർഡ് ലാറ്റിൻ വേർഡ് അയോട്ട എന്നാണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഇറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ നെഗറ്റീവ് നമ്പറുകൾക്ക് എന്തില്ല സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇല്ല അല്ലെ വർഗ മൂലം ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ റൂട്ടുകൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് ഇമാജിനറി ആയിട്ട് കണക്കാക്കും ഇപ്പൊ എവിടെങ്കിലും റൂട്ടിന്റെ അകത്ത് മൈനസ് വണ്ണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ഐ എന്ന് എഴുതും ഈ ഐ വന്ന നമ്പർ റിയൽ നമ്പർ അല്ല അതായത് സംഖ്യാരേഖയിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ അല്ല അത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ് സമ്മിശ്ര സംഖ്യ എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മലയാളത്തിൽ പറയാം നമ്മൾ സാങ്കല്പിക നമ്പർ ആണ് ഐ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഐക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഐയുടെ വാല്യൂസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പവേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ അത് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ അത് നമ്മൾ ഐ തന്നെയാണ് എഴുതാറുള്ളത് ഐ തന്നെയാണ് ഐയുടെ ഫസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് പവർ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്ന സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും ഐ സ്ക്വയർ എസ് മൈനസ് വൺ അടുത്തത് ക്യൂബ് എടുക്കുമ്പോഴോ ഐയുടെ ക്യൂബ് അതായത് ഐ സ്ക്വയർ ഐ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് എഴുതാലോ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇൻറ്റു ഐ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ഐ എന്ന് നമുക്കിവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഐ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ഐ ആണ് ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഐ ക്യൂബ് മൈനസ് ഐ ഇനി ഐ റേസ് ടു ഫോർ ഐ റേസ് ടു ഫോറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാലോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഐ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ആണ് ഈ നാല് ഡിഫറെന്റ് പവേഴ്സ് ആണ് ഐക്ക് ഉള്ളത് ഇനി ഐ റേസ് ടു ഫൈവ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക ഐ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഐ റേസ് ടു ഫൈവ് അല്ലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഐ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഐ റേസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം ഐ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ബാലൻസ് വൺ ഇൻറ്റു ഐ ദാറ്റ് ഇസ് ഐ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഐ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും എന്താണ് ഐ ആണ് അപ്പൊ ഐ റേസ് ടു സിക്സ് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഐ റേസ് ടു സെവൻ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഐ ആയിരിക്കും ഐ റേസ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഐക്ക് ആകെ നാല് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പവേഴ്സേ ഉ
ആയിരിക്കും ശിഷ്ടം രണ്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ശിഷ്ടം മൂന്നാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ മൈനസ് ഐ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയും പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ഐയുടെ ഈ നാല് ഡിഫറെന്റ് പവേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഐ റേസ് ടു നാല് എൻ പ്ലസ് തൊട്ടടുത്ത വാല്യൂ ആണ് ഐ റേസ് ടു നാല് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് അല്ലെ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു നാല് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു നാല് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പവറുകളാണ് ഈ ഐഡിയ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഐ റേസ് ടു നാല് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു നാല് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഐ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ റേസ് ടു നാല് എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൈനസ് വൺ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്തത് മൈനസ് ഐ ആണെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോക്കി നോക്കി നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ കട്ട് ചെയ്യാം പ്ലസ് ഐ മൈനസ് ഐ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും സീറോ വരും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നാല് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നാല് ഐയുടെ പവറുകൾ പൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുക പൂജ്യമാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഇതും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ ഇതും ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഐയുടെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നാല് പവറുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഓക്കെ അത് പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാൻ നേരിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആദ്യം കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഐ ഒരു ഇമാജിനറി നമ്പർ ആയാൽ ഐ റേസ് ടു നയനിന്റെ വില എഴുതുക ഐ റേസ് ടു നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഐ റേസ് ടു നയനെ നമുക്ക് നാലിന്റെ പവർ പ്ലസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഐ റേസ് ടു എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഐ റേസ് ടു എട്ട് ഇൻറ്റു ഐ റേസ് ടു ഒന്ന് ഐ റേസ് ടു എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ വൺ ആണ് അല്ലെ ഐ പിന്നെ ബാലൻസ് ഐ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഐ എന്ന് എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒമ്പതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഒമ്പതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ശിഷ്ടം ഒന്നായാൽ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്താ മീൻസ് ഐ റേസ് ടു പവറിന്റെ വാല്യൂ എന്താ വരിക ഐ ആണ് വരിക ശിഷ്ടം ഒന്നായാൽ ഐ ആണ് ശിഷ്ടം രണ്ടായാൽ അത് മൈനസ് ഒന്നാണ് ശിഷ്ടം മൂന്നായാൽ അത് മൈനസ് ഐ ആണ് ശിഷ്ടം ഇല്ലാതെ അതായത് സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ചത് അല്ലെ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വൺ ആയാൽ ഐ ടു ആയാൽ മൈനസ് വൺ ത്രീ ആയാൽ മൈനസ് ഐ ഓക്കെ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടും നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് ആൻസർ ഇസ് ഐ അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഒരു ഇമാജിനറി നമ്പർ ആയാൽ ഐ റേസ് ടു ഇരുപത്തി ആറ് എത്രയാണ് ഐ റേസ് ടു ട്വന്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ട്വന്റി സിക്സിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് അല്ലെ നാല് ബാക്കി രണ്ടാണ് ശിഷ്ടം ഇപ്പൊ ശിഷ്ടം രണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കുക ശിഷ്ടം രണ്ടായ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഐ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ എത്രയാ മൈനസ് വൺ അല്ലെ ശിഷ്ടം എത്രയാണോ അത് പവർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ഐ ഒരു ഇമാജിനറി നമ്പർ ആയാൽ ഐ റേസ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഐ റേസ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ തേർട്ടി ഫൈവിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ നാല് അല്ലെ എട്ട് വരും അല്ലെ നാല് മുപ്പത്തി രണ്ട് നാല് മുപ്പത്തി രണ്ട് ബാക്കി മൂന്നാണ് ശിഷ്ടം മൂന്ന് ശിഷ്ടം വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ക്യൂബ് ഐ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഐ അല്ലെ മൂന്നാണ് ശിഷ്ടമെങ്കിൽ മൈനസ് ഐ ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണോ ഐ റേസ് ടു പത്തൊമ്പതിന്റെ വിലയാണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഐ റേസ് ടു പത്തൊമ്പത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും പത്തൊമ്പതിനെ പതിനാറ് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി പത്തൊമ്പതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാല് നാല് പതിനാറ് ബാക്കി ശിഷ്ടം മൂന്ന് അപ്പൊ ശിഷ്ടമാണ് ഐയുടെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് ശിഷ്ടം മൂന്ന് പവർ ആയിട്
നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് അത് ഏത് നമ്പർ ആണെങ്കിലും അതെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കണം മാത്രം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നാല് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കണം അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് മാറിക്കൊന്നും ഇരിക്കരുത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് വരിക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡൗൺ വിചാരിക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഐ ആണ് ഇനി ഇതുപോലെ എന്തുണ്ട് നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഐ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ഐ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി വൺ ഇതിന്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ കണ്ട് പിടിക്കാനും ചോദിക്കാം അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചോളൂ ഐ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് ഐ ആണ് ഐ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് ഐ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഐ ആണ് ഐ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനും ജനറൽ ഫോമില ഉണ്ട് ആ ജനറൽ ഫോമില നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കും ഐ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ആണ് അങ്ങനെ പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഐ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് പഠിച്ചോളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഐ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഇവിടെ നോക്ക എയ്റ്റീനെ നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നാല് നാല് പതിനാറ് അല്ലെ ബാക്കി രണ്ടാണ് വരിക അപ്പൊ രണ്ടാണ് പവർ വരേണ്ടത് ഐ റേസ് ടു രണ്ട് രണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഐ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്താണ് വരുന്നത് അത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതായിരിക്കും ആൻസർ വരിക ഐ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഐയുടെ നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സും പഠിച്ചു വെക്കാം മൈനസ് ഫോർ എൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഐ ഒരു ഇമാജിനൽ നമ്പർ ആണ് ഐ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ എന്താണ് ഐ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഐ റേസ് ടു മൈനസ് നയനെ നമുക്ക് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം That is equal to i raised to minus 8. 4 in a multiply it on to the 1 on. Then the balance will be i raised to minus 1. i raised to minus 1 more than the minus i. Like if we have to learn i raised to minus 1 more than the minus i. Like if we have to look at the system, the positive number will be the system. If we have to look at the system, 1 on the minus i. If we have to look at the system 2 on the minus 1. The system 3 on the minus sorry, plus i. The system 0 on the minus 1. The system 1 on the minus 1. The negative ending case is the system which is connected to the system. അടുത്തത് ഐ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി വൺ ഐ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി വൺ നോക്കൂ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഐ റേസ് ടു ഓക്കെ ഐ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി മൈനസ് വൺ എഴുതാം ഐ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും വൺ വരും ബാലൻസ് ഐ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഐ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഐ അല്ലെ അതും ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദൻ ഐ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഐ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താ വരാം മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിന് മൾട്ടിപ്ലൺ ആണ് ഒമ്പത് നാല് മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ഐയുടെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ താങ്